Mis amados hermanos, eh, a ver, vamos a ver, vamos a ver aquí, 6.15, 6.15, entramos con la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir este día con una cita hermosa que se encuentra en el Salmo 33, versículo 4. A partir de allí vamos a referir nuestro tema en este día, camino seguro, camino seguro. Hay un camino seguro por el cual nosotros transitamos. ¿Y qué es un camino? Pues simplemente es una trayectoria, es una vereda, es eh, un espacio que se abre en donde transitar. Todo camino tiene un principio y tiene un final. Y lo más hermoso es el final que para nosotros está previsto. Hay camino para que para el hombre, dice la Escritura, le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero para nosotros nos ha resplandecido la gracia, la gloria del Señor y nuestro camino al final. Es un camino de gloria, un camino de bendición, un camino de gloria, de gloria eterna. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, Salmo 33, versículo 4, no es el verso de referencia, pero es el introductorio. Porque la palabra del Señor es recta. Lo que Él dice se cumple, lo que Él establece es hecho con fidelidad. Lo, la obra precede a su palabra y su palabra permanece hoy y para siempre. Porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho y en esta la tierra de la misericordia del Señor. En un tiempo, un hombre, un fariseo llamado Pablo, Hechos capítulo 9, Siguiendo la palabra recta de la ley, trazó un camino en persecución contra aquellos que se les empezó a denominar los del camino. ¿Por qué los del camino? Porque hubo un grupo de hombres que empezaron a seguir a Jesús, hombres y mujeres, niños, familias, los cuales empezaron a transitar por una vía diferente a la religiosidad de aquella época, un camino nuevo, un camino diferente, un camino inusual para muchos, un camino que algunos decían se estaban desviando de lo que era la verdad. En ese camino, huyendo ellos de la realidad que les acosaba, un hombre llamado Pablo sale en contra de ellos, respirando odio contra ellos con cartas, de los principales de la sinagoga para traerles nuevamente a lo que se decía era el camino de la verdad. Ellos se habían apartado de un camino para seguir un camino nuevo y diferente, un camino siguiendo al maestro que les había dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hay un camino que al hombre le parece derecho, su final es camino de muerte, y lo que Pablo iba haciendo, persiguiendo a la vida, creyendo que dándoles muerte habría de hacer crecer y resucitar el camino por el cual él se encontraba. En ese camino, en ese transitar, buscando a aquellos que decían estar en el camino, el autor de ese camino, Cristo, camino, verdad y vida, en ese camino se topa con el verdadero camino, el autor del verdadero camino. Le detiene en su camino y a partir de ahí le empieza a mostrar otro camino. En el 9.6 le dice nuestro Señor Jesús, ponte, ponte de pie y entra a la ciudad y allí se te hablará sobre lo que debes hacer. Allí se te hablará sobre lo que debes hacer. Es decir, te voy a trazar un camino diferente. Le detuvo en su camino 
y empezó un camino nuevo. Nos vamos ahora, por favor, al Salmo 32, versículo 6, que es el versículo que en este día me gustaría que nos llevásemos para entender que aquel que detuvo a Pablo, aquel que guió a Moisés, aquel que escogió a Jacob, aquel que guió a Abraham, aquel que dirigió los pasos de Pedro sobre las aguas, aquel que cuidó al apóstol Juan en la isla de Patmos, aquel que guió los pasos de Esteban en el discurso de, spa, eh, de, de, de todos los discípulos, aquel mismo que fue guiando a todos los discípulos es el mismo que hoy nos dice lo que la Escritura nos muestra en esta mañana. Salmo 32, versículo, versículo 6. Por eso, por eso que todo santo ore a ti, en el tiempo en que pueda ser hallado. ¿Y cuánto él puede ser hallado? Hoy. ¿Qué es lo que nosotros buscamos en el camino? Una dirección, una guía. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán hasta él. Tú eres mi escondedero, y en la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. El versículo 8. Yo te haré saber, y te enseñaré el camino, en que debes andar y yo te enseñaré ¿quién apareció a Pablo en esa narrativa eh, expuesta en sus propias palabras? Jesús yo soy Jesús a quien tú persigues yo soy Jesús a quien tú vas siguiendo queriendo traer supuestamente a la vida cuando en realidad estás trayendo muerte es lo que hace el hombre piensa que conduce a la vida, pero cuando Jesús se encuentra con él, entonces se encuentra la verdadera vida y traza un camino. Un camino que ciertamente, hermanos, y vamos al punto, no sabemos qué nos depara hacia el futuro inmediato, porque sabemos que el futuro inmediato, el futuro eterno, está claro. Pero en ese caminar, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué camino vamos a tomar en este día? Hay muchos que hoy inician un camino, hay muchos que hoy tienen que tomar una decisión importante, hay muchos que hoy probablemente salgan respirando amenazas, queriendo cambiar muchas cosas, familias, hijos, trabajos, naciones, por medio de la guerra, pero si de pronto son detenidos o ellos se detienen, buscando cuál es el camino, hazme saber, viene la palabra y le dice, yo te haré saber y te enseñaré. No solamente te voy a enseñar, te voy a hacer saber. Y efectivamente, así como a Pablo le hizo saber el camino por el cual él habría de transitar. Después de ser llamado en aquella reunión donde había hermanos que estaban orando, estaban ayudando, ayunando, el Espíritu Santo dijo, apártenmelo, apártenmelo. Y entonces fue enviado y cuatro viajes misioneros fueron más que suficientes para establecer aquellas congregaciones y escribir el libro de los hechos, el cual hoy nosotros podemos disfrutar. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. No solamente nos mostrará, sino lo más hermoso, aunque todo vaya es hermoso, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Te aconsejaré. Cuando nosotros vamos en este camino, así como iba David, pidiendo consejo, escuchar la voz de Dios, somos guiados y conducidos por Él. ¿A dónde iré, Señor? ¿Qué camino habré de tomar? No sé si tomar a la izquierda, no sé si tomar a la derecha, no sé si seguir adelante. ¿Qué haré? De alguna manera el Señor mostrará. Así como le mostró a David cuando Jonatán, su amigo, si la flecha cae corta, quedarás acá. Pero si la flecha va más allá, entonces huye y ve. Y ese camino fue mostrado por Dios. Aún en ese transitar de David pudo llegar. Esa es nuestra vida. Cuando todo parece cerrarse, el Señor nos muestra, nos dice, ora, extiende tu vara. Entonces los mares se abren y empezamos a transitar en una nueva senda, en un nuevo camino. Señor, estamos en el desierto. ¿Qué haré? ¿Qué camino seguir? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde sigo? Observa la nube. Observa hacia dónde la nube se dirige. Ella te guiará. Señor, ¿qué haré? Josué en el Jordán. 
el arca del pacto hacia adelante. Entonces te mostraré, Señor, ¿qué haré en Jericó? Permanezcan este tiempo. Al séptimo día rodearán la ciudad siete veces, darán vueltas, gritarán y entonces las murallas caerán. Señor, ¿qué haré? Aposta hombres aquí, ustedes hacia adelante, cuando aquellos hombres de Jai salgan, entonces ustedes entrarán a la ciudad, los hombres de atrás se encontrarán con los del frente y entonces ustedes obtendrán la victoria. Te mostraré. Hermano amado, no hay batalla grande o batalla pequeña. Sencillamente es la guía de Dios, la dirección de Dios que nos guía por el camino recto y santo. Te haré saber y te enseñaré el camino que debes andar. ¿Cuántas veces tomamos decisiones? Tomamos decisiones de continuar por un camino porque nosotros decidimos. No nos detenemos. En las encrucijadas siempre nos debemos de detener. ¿Hacia dónde tomo? ¿Pido consejo? ¿Pido referencia? ¿O me oriento en Dios? Y entonces cuando estamos orientados en Dios, entonces nuestra vida tiene orientación y sentido. Cuando nuestra vida se orienta por el consejo de Dios, entonces caminamos seguros, aunque andemos en caminos, en ocasiones de tinieblas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. La palabra es clara. Su palabra es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Él escogió a Pablo en ese camino. Le, mostra, le mostraré, dice, te mostraré lo que... Habrás de hacer y entonces fue guiado en fidelidad. ¿Y qué significa la fidelidad? Que Dios está contigo. En ocasiones nosotros, ante las circunstancias de no podernos sostener, empezamos a temer, empezamos a titubear. Pero cuando nosotros estamos claro quién está con nosotros, a pesar de los titubeos, de los tropiezos momentáneos, seguimos adelante. ¿Sabes por qué? Porque Dios está con nosotros. Nuestro ayudador es el Dios de Jacob. Hay un camino que iniciamos y hay un camino que habremos de terminar. Dice la Escritura, te haré saber, te haré saber, nos mostrará el camino. Nos aconsejará con sus ojos puestos en nosotros. Hay otra porción de la Escritura y es hermosa la palabra porque nunca termina y termina. En Hechos capítulo 2, cuando veía por la mañana el texto hermoso, Hechos 2.28 Tú me has dado a conocer cami el camino de la salvación. Sabes que debemos sentirnos gozosos y esperanzados porque nosotros transitamos en un camino que no existía, en un camino que se abrió para nosotros, en un camino vivo y santo que es el camino de la salvación. La versión griega dice los caminos de la vida o el camino de la vida. Estar en salvación es vida. Tú me has dado a conocer el camino de la salvación. Me colmarás de regocijo con tu presencia. ¿Sabes en qué camino andamos? En el camino de salvación, porque Él nos ha hecho conocer y entender ese camino. Finalizamos y yo te invito a una cita que se encuentra en la epístola a los hebreos, capítulo 10, versículo 20. La intención recta de mi corazón es que hoy todos podamos entender que en el camino por el cual transitamos, en esta nueva vida que se abrió para nosotros, sea que te hayas convertido el día de ayer, sea que te hayas convertido hace 30 años, estás viviendo y estás caminando en ese camino en el cual Dios escogió para ti. Él tiene sus ojos puestos en nosotros, Él tiene el consejo puesto sobre nuestras vidas y nos hace entender por dónde vamos transitando. Y tan, hacer, y tan es una realidad que hoy tú y yo estamos parados aquí caminando, algunos con dos días, otros con más treinta y tantos años caminando en los caminos del Señor y queriendo avanzar hacia nuestro final. ¿Cuál es ese final? Hebreos capítulo 10, versículo 20. Si empezamos el 19, dice la Escritura, entonces, hermanos, Puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. ¿Cuál es ese lugar santísimo? El cielo mismo. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre de Jesús. Por un camino nuevo. ¿A quién no nos gusta lo nuevo? Hay un camino nuevo por el cual nosotros vamos transitando. Y no solamente es nuevo, dice la Escritura. 
por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros. ¡Qué glorioso! Si quieres transitar por una senda, así como tantos eh, actores de gran reconocimiento transitan por una alfombra roja, nosotros transitamos por un camino con la sangre de Jesucristo en un camino inaugurado para nosotros. Por un camino nuevo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Por la sangre de Jesucristo, por el bautismo, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Así como escogió a Pablo y le dijo, te mostraré, te diré lo que habrás de hacer, y hasta el final le mostró lo que habría de hacer, ese mismo camino en el cual él lo escogió a Pablo para al final darle esa corona de justicia, y como él dice, no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su manifestación, el camino nosotros que tenemos por delante es un camino vivo, santo, que Dios inauguró para nosotros. Así que con esa confianza, con esa entereza, con esa seguridad de que estamos en el camino seguro, porque la única seguridad es tener en el camino, verdad y vida, es que hoy nuevamente, hermano, nos encomendamos a la gracia de Dios para unidos en oración y en obediencia a sus mandamientos, continuar hacia adelante, Padre, en el nombre de Cristo. En los caminos, Señor, que tenemos por delante, probablemente algún obstáculo, alguna dificultad, pero no hay nadie, oh Señor, que pueda compararse a ti, ni nadie tan santo ni grande como tú, que haces cosas maravillosas y que eres digno de suprema, de suprema alabanza. Gracias, Señor, por hacernos transitar, así como hiciste transitar el camino en el camino seguro al pueblo de Israel, en el camino seguro a Abraham, en el camino seguro a Jacob y a todos ellos, Señor. Porque para ti, todos somos hijos, Señor, hijos del Dios Altísimo y en manos del Dios Grande de la salvación eterna. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Mis amadísimos hermanos, les dejo. Yo sé que todos andamos en prisa de nuestro trabajo, que el Señor les bendiga si Dios quiere nos vemos hoy con todo el favor del Señor, miércoles en la congregación, Dios les bendiga amén Blanquita, amén